اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں وعدہ رہے کہ یہ نیو سیریز آف ویڈیو لیکچر ہے اب میں نیو ٹاپک کچھ ایڈ کر رہا ہوں لہذا آپ یہ تمام ویڈیو لیکچر دیکھنا نہ بھول دے سو آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے سبجیکٹ ورگ اور ایگریمنٹ ہم عموماً تو جانتے ہی ہیں کہ کون سا سبجیکٹ سنگلر ہونا چاہیے اور کون سا پلورل ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات اور بعض حالات میں یہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ سبجیکٹ ورگ کا ایگریمنٹ جو معاہدہ ہونا چاہیے جو رول ہونا چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جب بظاہر سبجیکٹ سنگلر لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے اور پلورل لگ رہا ہو تو وہ پلورل نہیں ہوتا یہی رولز آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں نمبر ون رول اگر میں ڈیفائن کروں تو یہ یہ ہے کہ سنگلر ورگ فور سنگلر سبجیکٹ یہ کامن سب سا ایک بیسک سی چیز ہے لیکن اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کا سبجیکٹ سنگلر ہے سبجیکٹ سنگلر ہے تو آپ اس کو سنگلر کا ہی ورگ دیں گے آپ اسے پلورل نہیں دے سکتے فار اگزامپل آپ کو بعض اوقات دھوکا ہو جاتا ہے اس قسم کی سیچویشن سے جب میں کہتا ہوں لسٹ آف آئٹمس اب میں نے یہ کہا لسٹ آف سبجیکٹ آ لسٹ ہے آپ آئٹمس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پلورل کر دیتے ہیں سو دس از اے مسٹیک ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر میں نے کہا ہے لسٹ اٹس مین کہ میرا سبجیکٹ سنگلر ہے اور لسٹ کو دیکھتے ہوئے ہیز آئے گا ہیو نہیں آئے گا سو یاد رکھیں وہ سبجیکٹ جو ملکیت کا اظہار کرتے ہیں اور ملکیت میں وہ پلورل ہوتے ہیں ان کو آپ سنگلر ہی لیتے ہیں فار ایگزامپل اے گروپ آف کمپنیز از ورکنگ کیونکہ گروپ سنگلر ہے کمپنی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اے گروپ کہہ رہے ہیں اسی طرح اے گروپ آف پیپل اب پیپل پلورل ہے لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے گروپ کو کنسیڈر کر رہا ہے ہمارا سبجیکٹ اسی طرح اے لسٹ لسٹ سنگلر ہے آگے بے شک جو مرضی ہو پلورل ہو سنگلر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایدر اور نیدر نور اور صرف اور کی کنجنکشن بائی دا وے ان کو ہم کو ریلیٹو کنجنکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گروپ آف کنجنکشن دو پیئر میں ہوتی ہیں لیکن آپ صرف یاد رکھنے کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو تین کنجنکشن ہے ان کو آپ نے ہمیشہ سنگلر کنسیڈر کرنا ہے اور سنگلر ورک سے ہی جوڑنا ہے فار ایگزامپل ایگزامپل دیکھیں آپ ایدر حسن اور علی is coming اب بظاہر تو حسن اور علی یہ دو اگر کنسیڈر کیے جائیں تو پلورل ہو گئے لیکن ایسا نہیں ہے یا تو حسن یا علی آ رہا ہے اردو میں بھی ہم رہا ہے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا تو علی حسن آ رہے ہیں سیم از دا کیس نیدر اینڈ نور نیدر علی نور حسن is coming آپ نے کہنا آپ آ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سنگلر ہی کنسیڈر کیے جائیں گے یا تو وہ یا یہ نہ تو وہ نہ یہ دونوں صورتوں میں آپ نے سبجیکٹ کو سنگلر کنسیڈر کرنا ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد جو نمبر تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کچھ خاص ہمارے پاس ورڈز ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ جب جوڑتے ہیں تو سنگلر کنسیڈر کرنا ہے فار ایگزامپل الانگ ود کے ساتھ اگر سبجیکٹ جڑ رہا ہے بیسائڈ کے ساتھ یا ایز ویل ایز کے ساتھ وہ سنگلر ہی لیا جائے گا ایگزامپل دیکھیں آپ علی یہ ایک سبجیکٹ ہے علی الانگ ود ہز فادر علی اپنے والد کے ساتھ آ رہا ہے آپ نے اب بظاہر آپ کو لگے گا کہ علی اور اس کے فادر آ رہے ہیں تو یہ تو پلورل ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا سبجیکٹ اگین ہم صرف علی کو ہی کنسیڈر کریں گے ہم اس کے فادر کو کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹ ایڈ ہو رہا ہے اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے ویلیو نہیں ہے سیم از دا کیس بیسائڈ بیسائڈ اس کے علاوہ ہی از ورکنگ بیسائڈ اینی تھنگ ایلس سو ایز ویل ایز کا بھی سیم کیس ہے آپ ایز ویل ایز کو بھی اسی طریقے علی ایز ویل ایز ہز فادر اگین میں اس ہی کہوں گا میں آر نہیں کہہ سکتا علی اور اس کے فادر بھی آ رہے ہیں دونوں صورتوں میں ہم نے علی اور اس کے فادر کو دیکھتے ہوئے اس کا ہی استعمال کرنا ہے ہم ان کو سنگلر کنسیڈر کریں گے نمبر فور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے ہیئر یا دیر کچھ کہتے ہیں ان کو سنگلر لیں کچھ کہتے ہیں ان کو پلورل لیں اصل کیس یہ کہ یہ سبجیکٹ ورب اور ایگریمنٹ کے رول کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہم نے اپنے سبجیکٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے لہذا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہیئر پلورل بھی ہو سکتا ہے اور سنگلر بھی سیم از دا کیس وتھ دیئر دیئر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے ایگزامپل دیکھیں میں کہتا ہوں دیر از اے کار اب کار سنگلر تھی میں نے دیر لگا دیا مجھے صرف فرق نہیں پڑتا میں اس کی ہیلپنگ گروپ سے کار سنگلر ہے تو دیر لگ جائے گا اس کے ساتھ اگر یہاں کار جمع ہو جاتی ہیں دیر آر سم کار دیر کار کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اگر کار جمع ہو جائیں گی تو اس کا ہیلپنگ ورک آر ہو جائے گا مطلب کہ اس کا obviously work change ہوگا لیکن
इसके लिए नंबर फिफ्थ पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसमें ही मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं पीरियड ऑफ टाइम सम ऑफ मनी या डिस्टेंस जो भी ड्यूरेशन है आपने उसको हमेशा सिंगलर लेना होता है बजाहिर हमें इसमें भी धोखा दो, हो जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है क्योंकि उसके साथ एस लगा हुआ होता है लेकिन वो सिंगलर ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो एक नेट अमाउंट होती है फॉर एग्जाम्पल आप देखें टेन डॉलर अब ये टेन डॉलर जो है ये बजाही तो डॉलर के साथ एस लगा हुआ है जो कि ऑब्वियसली बता रहा है कि दस डॉलर एक दो तीन आप इनको गिन सकते हैं ये प्लूरल है लेकिन आपने उसको सिंगलर कंसिडर करना है टेन डॉलर वॉज गिवन दस डॉलर दिए गए आपने डॉलर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो प्लूरल हो गया तो वर आना चाहिए या है आना चाहिए कुछ भी आपने उसको सिंगलर ही कंसिडर करना है सेम इज द केस विथ डिस्टेंस टेन माइल्स दस मील अगेन वो मील हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगलर ही रहेंगे आप कहेंगे इज अ बिग डिस्टेंस एक बड़ा सफर है फिर टेन ईयर दस साल जैसे डिकेट बिका टेन ईयर इज अ बिग टाइम आपने ईयर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो ईयर्स है तो प्लूरल होगा सो so बेसिकली यही वो मेन पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के जो बजाहिर हमें सिंगलर नजर आते हैं और कभी प्लूरल नजर आते हैं लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है और रूल उसका जो मैंने यहां पर डिफाइन किया ये इसकी फर्स्ट एक कह लें कि सीरीज है जो मैंने डिफाइन की अभी कुछ और मेन पॉइंट बाकी है वो मैं नेक्स्ट एक्चर में डिफाइन करूंगा और अब जो आपको प्रैक्टिस दी जा रही है आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है थैंक यू वेरी मच